Jobb az új Batman film, mint a sötét lovag. Ha igen, miért? És mit kell róla tudni, miért megnézitek? Megtudhatjátok a mai videónkból. Tartsatok velünk! Sziasztok! Nemrég megnéztük az új Matt Reeves féle Batman filmet. És nagyon tetszett. A nagy kérdés persze az, hogy az eddigi nagy kedvenc a Batman sötét lovag, amely Christopher Nolan rendezésében készült, és Heath Ledger legendás alakítása tette felejthetetlenné, vajon méltó versenytársa találta az új The Batman című háromórás eposzban. Ennek fogunk majd kicsit utána járni. Uh-huh. Lányok, nektek hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett. Nori? Nekem is tetszett. Én most nem voltam annyira nagyon, nem dobtam lehetőre annyira az agyamat, mint az ketten, de tetszett. Jó volt. Ezek ketten. Én eldobtam tőle az agyam. <gül> Én is. Most már nincs olyan kár. Tehát zseniálisnak találom a filmet. Egy csomó minden miatt. Ugyanúgy a fantasztikus zene Michael Giacchino komponálásában, és a fantasztikus képek, a story, az egész szereposztás, minden-minden nagyon tetszett. Egyszerűen ezt végre úgy eltalálták, Christopher Nolan egyszer azt mondta egy interjúban, hogy a Batman az egy olyan téma, amit minden korszak újra tud alkotni és újra tud álmodni, és minden korszaknak megvan a saját Batmanje, ugye ismerünk Igen. már nagy rendezőket, akik Batmannel foglalkoztak. Tim Burton, uh, Joel Schumacher, Christopher Nolan, ugye, igen, azt már nem Zack Snyder, nem csak nagy nevű rendezők, de, de nagyon híres színészek is játszottak már batman és nekem az első benyomásom az volt, amikor Robert Pattinson felkéréséről hallottam, hogy ő lesz az új Batman, hogy szétröhögöm az agyam. Én is. Tehát egyáltalán nem számítottam erre, főleg azért is, hogy kinéz, ugye. Batman az a nagy darab izé, ugye, uh-huh. érted? És Pattinson meg hát nem arról híres, hogy milyen nagy muszkiai vannak. Tehát ugye legutóbb Ben Affleck-et láttuk Batman szerepében, aki egy elég testes, nagy darab, nagyon brutális szuperhőst hozott. Igen. És hát ahhoz képest Pattinson kb. fele akkora. <gül> Rohadtul nem az volt a lényeg, hogy hát ő nem. mekkora darab hanem ő egy nagyon korai batman mutatott be, és itt előre bocsátjuk, hogy megpróbáljuk spoilerek nélkül megpróbáljuk bemutatni ezt az egész filmet, de lehet, hogy kisebb spoilerek előfordulnak, de, de nagy, nagy dolgokat nem fogunk semmiképpen elárulni, tehát arra nagyon figyelünk, hogy nagy dolgokat ne áruljunk el. Ami zseniális volt többek között, ugye a nagy elődök Tim Burton vagy Christopher Nolan mindegyik arról volt híres, hogy újra gondolták az egész Batman sztorit. És Matt Reeves azért nem volt egy akkora nagy nevű rendező, ha bár csinált ugye a Cloverfield, a Let Me In, a Planet of the Apes sorozat, az mind az ő nevéhez kötődik, amik jó filmek is voltak, de valahogy azért nem lehetett egy kategóriában nem legetni mondjuk egy Christopher Nolan-nel, vagy egy, vagy egy Tim Burton-nel. Igen. És Szerintem ezzel a filmmel most igencsak beverekedte magát ebbe a ligába. Kedvenc jelenetetek? Autós jelenet. Autós üldözés. Az volt igazából a kedvenc részem, mert úgy, úgy magányom csinálva, meg a Marvelre emlékeztetett. Amikor a tűzből kijön a Batmobile? Uh-huh, igen. És aztán a, a pingvin, Colin Farrell, fejjel lefele az uh-huh. autóban, igen. És ez egy ilyen Hitchcockhoz nagyon-nagyon hasonlító kamera állás, amikor az áldozat szemszögéből mutatja a kamera az nagyon a történéseket. Az nagyon ment a, a hátamon. Ilyen hideg, hideg futkározós az jelenetek hideg. vannak. Egy, a hideg, igen. Amit érdemes tudni, hogy Matt Reeves dolgozott már Greg Fraserrel, aki zseniális operatőr, és ezt a filmet is olyan teljesen egyedi módon fényképezte, ami szerintem egyrészt teljesen szembe megy a mostani divattal, mert a mostani divat ugye az, hogy a filmeknek mindenütt tökéletesen megvilágítottnak kell lenni, tű, éles kell legyen a kép, sokszor annyira ezeket a legújabb technológiájú objektíveket használják, hogy úgy néz ki, mintha a főszereplő kiválna teljesen a háttértől, és a háttér el van homályosodva. Na most evel ellentétben Matt Reeves és Greg Fraser pedig um, anamorf objektíveket használt, amiket ugye az 50-es, 60-as években hoztak be, és emiatt nem a leg modernebb, nem a legtisztább képet adják. Ugye ezek összesűrítik, ezek nem kerek, 
alakúak, hanem, hanem ilyen ovális alakúak, és összesűrítik a széles vásznú képet egy, egy ilyen tömörebb képé, amit majd aztán széthúznak, és emiatt minden, ami a kép közepében van, megmarad szép élesnek, de minél messzebb távolodunk el a, a kép közepétől, annál jobban elmosodnak, eltorzulnak a részletek. És ez a mocskos, kicsit mocskos um, kameraobjektív olyan gyönyörű, hát szemnek tetsző torzításukat hoz létre, amik egyszerűen fantasztikus fényjátékokat, meg ilyen, ilyen homály és éles kontrasztokat hoznak létre, ami nagyon-nagyon nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Ezekről még tudni kell amúgy, hogy nagyon nehéz velük dolgozni ezekkel az objektívekkel, tehát sokkal durvább megvilágítást igényelnek, sokkal fényigényesebbek, nem beszélve arról, hogy azért jóval drágábbak is persze. persze. De ennek a tetejében még azt is megcsinálták, hogy ugye az egész film során vagy esik az eső, vagy hallod valamilyen módon, hogy víz csöpög, vagy csorog, minden csillog a víztől, tehát ez a nyomasztó, sötét hangulat ez végig ott van a filmben, és hogy ezt még jobban kihangsúlyozzák, képesek voltak az objektívekre szilikont kenni, meg bevizezni őket, meg mindenféle olyan dolgokat csinálni, amitől még mocskosabbak voltak, és még jobban összemostak dolgokat, és az eredmény valami fantasztikus Reálisak lett. Reálisak voltak, igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép lett. Neked de kedves jeleneted? Elejétől végéig az egész, de... Ez egy kicsit hosszú jelenet. Imádtam például, ahogy Batman megjelenik, az első, azt nem mondtad, hogy neked is uh-huh. nagyon tetszett, tehát az első jelentben mesélj, de hogy mi volt Igen. ott a lényeg? Hát ott, mikor ott, ott látunk egy ilyen utcai banda szerűséget, pár ilyen kölyök volt ott, akik fel voltak így öltözve, és, és elmentek. Poligánok gyakorlatilag, Igen, ilyen utcai Igen, és a, egy ilyen föld alatti alagútban volt, ahol a metrók járnak, és ott rátámad ez a banda egy, egy vételen emberre, és akkor elkezdik így szekálni, megverni, és akkor feltűnik Batman, és úgy tűnik fel, hogy az elején csak a, a lépését halljuk, hogy így dobban a, az éje, a csizmája, és közelít a kamera oda, ahonnan jön a zaj. De csak sötétséget látunk. De csak sötétséget látunk, igen, és halljuk ezt a csizmadobogást, egyre hangosabb lesz, egyre közelebb jön, és aztán látjuk a, az embereknek a fejét, az arcát, hogy mindenki így, így néz az egymásra, hogy most mi történik mm. itten, és akkor tűnik fel egy sötétségből, hogy kivál Batman, és, és egész jól néz ki ez az ilyen. Instant liba bőr. Nagyon van egy volt, igen. Olyan jól megcsinálták. Tényleg. Aztán ott volt ugye az autós üldözéses jelenet, amikor a pingvint üldözte, hát az is valami fenomenális. És tudni kell róla, hogy Matt Reeves, nagyon odafigyelt arra, hogy amit csak lehet, mindent praktikai effektekkel készítsenek el. Minél kevesebb CGI, és minél több valóságos effekt, tehát például azt az autós jelenetet is, hogy ott kamera, kamera, kamera hátán volt, annyi kamerát helyeztek el, hogy mindenhova, hol csak lehetett kamerát tettek, hogy még véletlenül se szalasszanak el semmit, mivel azt egyszer lehetett felvenni, mert ott kamion robban fel, borul fel, itt robbanás, ott robbanás, kocsik mennek tönkre, tehát ez nem egy olyan jelenet, amit azt mondjuk, hogy oké, okay, fiúk, akkor most tizedjére még egyszer felvesszük, hozzatok be egy új kamiont. Ja, yeah. igen. És azt kint, a hidegben, és Colin Ferrell megcsinálta. Úgyhogy le a kalappal. Igen. És úgy is néz ki, tényleg úgy is néz ki. Úgy is néz ki. És, nem, és nem ez az egyetlen, hanem még volt egy jó pár nagyon igen. magány jelenet, amit azt gondolná az ember, hogy hát ez tiszta CGI. Viszont én Colin Feled nem ismertem fel a filmbe. Tehát láttam, hogy, hogy játszik benne, de mikor ott ültünk és néztük a filmet, én nem ismertem fel, hogy ő volt a pingvin. Egyáltalán nem. Nagyon el volt maszkírozva. Nagyon, igen. Mondjuk a, most, most így, hogy már tudom, hogy mit játszik, kit játszott, most így látom, most felismerném. Tetszett neked, ahogy hozta a karakteret? Igen, igen, mindenképpen jó volt. Csak nem ismertem fel az arcáról, hogy ki volt az a színész. Ez egy teljesen másik színész. Neked színe? Jó volt. Hihető volt, igaz? Mm-hmm. Tetszett annyira, hogy, hogy, hogy úgy elképzeljed, hogy csinálnak belőle egy spin-off sorozatot csak a pingvinből? Igen, szerintem. Szerinted ér annyit az egész? Miért, igen. Hogy egy önálló sorozatot kapja? Nem tudom, én azért elgondolkodnék rajta, hogy egy önálló sorozatot kapja. Nem, nem, nem tudom. Tehát nem tudom, mennyire tudjátok, Matt Reeves most két sorozaton is dolgozik a Batmannel kapcsolatban. Az egyik volt egy Batman sorozat az HBO Max-nak, amit annak idején Gotham PD-nek neveztek el, és most átváltoztatták a nevét Arkémra még csak a tárgyalások folynak úgy igazából, és aztán ugyancsak Matt Reeves rendezésében készül majd a Penguin spin-off sorozat Colin Farrell-el, úgyhogy lesz elég Batman content a jövőben. Azt tudni kell amúgy, hogy Batman a 
világ legtöbbször megfilmesített uh, képregény karaktere, és a legnépszerűbb is. Igen, nem csodálom. Tehát ha azt mondom, hogy már a 40-es években is készültek Batman filmek, akkor az szerintem mindent elárultam. Nem tudom, nekem az eddigi legnagyobb kedvencem mindenképpen a Sötét Lovag volt. Nekem is. Tehát ott Hans Zimmer zenéje, Christopher Nolan's, uh, Nolan rendezése, Heath Ledger alakítása, Christian Bale is nagyon jó volt, de valahogy Heath Ledger lopta a sót. abszolút. Igen, 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 igen. És... Mm-hmm. Uh, mm-hmm. <gül> Szépen, nem tudsz <gül> az nem is annyira 12 évesek, mint Karolnik igaz, szerintem, igaz. tehát elég, elég durva. Tehát nekem a harmadik Christopher Fennolan film is nagyon tetszett a második mellett. Ugye a második az az nyilván vitte a pálmát, de a harmadik is tetszett maga a sztoria. Nagyon jó volt az egész, az egész Nolan trilógia. Schumachernek a, a két Batman filmjéről mondják, hogy azok a, az utóbbi idők legrosszabb Batman filmjei, nagyon sokan. Nem tudom, nekem, ne, én szerettem azokat, és nem mondanám, hogy, hogy nagyon rosszak voltak, de azért tényleg nem lehet őket egy kategóriában említeni a, a Tim Burton vagy a Christopher Nolan féle Batmanekkel. Térjünk vissza akkor a, a mostani az új Batman filmhez, ahol is <gül> ugye... Matt Reeves elmesélte, hogy amikor, tehát ő úgy írta a forgatókönyvet már, hogy Robert Pattinson volt az agyába a kezdetektől kezdve, mint Batman, és amikor Pattinson igent mondott Christopher Nolannek a Tenet főszerep felkérésre, akkor Reeves egy kicsit letört, és azt mondta, hogy na oké, okay, akkor ennyi volt a reménnyel, muszáj lesz valaki mást keresni. Viszont Pattinson meg azt mondta, hogy de mégis szeretné ő a Batman-t is eljátszani, és még azt is képes volt megcsinálni, hogy... Christopher Nolannek hazudott, hogy egy, egy ilyen családi visszazetre kell elmenjen, hogy igazából a Batmannek a meghallgatásra ment, és azt mondta, hogy családi visszazet van, hogy azért kellett elmenjen, de viszont Christopher Nolan már tudta akkor, hogy Batmanre fog elmenni, és mondta neki, hogy tudom már, hogy kell menni, nem kell hazudni. Tehát ez nagyon jó pofa volt, ezt így nagyon bírt, amikor így elmondták, hogy hogy azért nem akarták, valószínűleg a Warner Bros. volt az, aki elállult a végén, hogy uh, Christopher Nolan-nek, hogy, hogy vigyázz, mert azért Pattinson benne lesz a batman is, tudjál róla. Azért azt így nagyon bírom, hogy így egyik rendező a másikat így tiszteli, tehát annak idején Schumacher például megkérdezte um, Tim Burton-től, hogy de biztos, hogy végeztél a batman nem akarsz egy másik batman is csinálni, mert ha igen, akkor én még nem fogok hozzá, tehát igen. akkor nem csinálom meg, és... És akkor azt mondta neki Tim Burton, hogy részemről ennyi volt, én megcsináltam a két Batman filmet, többet nem akarok hozzátenni, csinálhatod. Tehát ugye egymást tisztelik, és aki valaha is hozzányúlt egy Batman filmhez, az valahogy bekerül abba a felső kategóriába, hogy á, ő egy Batman rendező volt, és a következő Batman rendezők azok már mind úgy odafigyelnek, és aztán meg is kérdezik, meg úgy a fanok is megkérdezik az régi rendezőknek a véleményét, mint például most Christopher Nolan is kérdezték róla, hogy na, és mit, mit szólsz? Szólsz? Igen, igen, igen. Az új Batman filmhez. Az azért Christopher Nolan, és azt, azt meg is lehet kérdezni, mert ő azért olyan filmet csinált, hogy... Igen. Egy másik nagyon érdekes dolog, hogy mielőtt hozzá fogtok forgatni, megcsinálták ezt az egész szettet VR-be. Tehát megépítették 3D-ben, és virtuális valóságban a rendező meg tudta nézni, hogy melyik szemszögből nézne ki például az a jelenet jól, mielőtt egyáltalán elkezdték a szettet megépíteni, és elmenni, felvenni. Ami nagy munka. Ami nagy munka, de nagyon-nagyon jól hozzásegített ahhoz, hogy egy csomó, hát ilyen építkezési, meg ilyen dolgokat megsporoljanak, ugye? Igen. Persze. Mert meg tudták virtuális valóságban, meg tudta már elő, előre nézni, hogy oké, okay, ez, ez a perspektíva például ebből a szemszögből nem fog működni. Nem olyan jó. Ö, színészi alakítások tekintetében ki volt a kedvencetek? Most a Pattinson-t kivesszük, tehát nyilván ő, mint főszereplő, oké, okay, de azon kívül. Hát Colin Farrell nagyon jól játszott szerintem. Uh, Jeffrey Wright is nagyon jól játszott szerintem, aki a Gordon felügyelőt alakította. Bár mondjuk nekem ott a Gary Oldman az, az mindig az lesz, aki az egy. Igen, nekem is Gary Oldman tetszett a legjobban. Gary Oldman az... az... De J.K. Simons is jó volt uh, az igazság ligájában. De én szeret, nekem tetszett Tizé is, Zoli Kravic, ahogy, ahogy játszott. Nekem is. Az is tetszett nagyon. Paul Dano, mint Riddler. Jó volt. Tehát mikor egy, egyes jeleneten ott tényleg úgy így borsozott a hátam tőle, hogy ilyen kikázott a hideg tőle. Mikor összehasonlított például a, a Jim Carrey és Riddlerrel, 
Ja, hát aki ugye csak egy... Ég és föld. Egy maszkba felöltözött idióta volt, aki vicceket, meg kérd, kérd, <gül> ilyen találós kérdéseket igen, igen. talált ki. Ahhoz képest ez egy sorozatgyilkos volt, akitől ez, mindenki rettegett. Ez mert hozta azt, azt a feelinget, hogy, hogy pokos volt. pszichopata, aki, akire nem tudod, hogy most mit fog csinálni. Igen. És úgy látszott is az arca. Aj, nagyon jól, jól alakított. Tényleg nagyon jól alakított. Le a kalappal, ami jó, jól volt, alakított. Nagyon. Ugye az első kérdésünk az volt, hogy van-e olyan jó ez az új Batman film, mint Christopher Nolan sötét lovagja. És összehasonlíthatjuk az összes szereplőt, de az egyik választás, ami szerintem nagyon rossz volt, az Alfred választása volt. Andy Serkis szerintem gyenge választás volt, nem volt jó választás Alfrednak. Zseniális színész, de valahogy Alfrednek nem tudta Michael Caine uh, alakítását megközelíteni. Hát, nem tudom, valahogy nem volt rossz, de valahogy a Michael Caine Alfred egy kicsit olyan kedvesebb, olyan szerethetőbb volt olyan, egy ilyen kis aranyos kis öreg ember, aki, aki uh, vigyázni akar Bruce Wayne-re, mert kisfiú, kisfiúkora óta ismeri, Igen. És, és fontos neki, úgy, mint, mint ember, jobban átjött nála. Amit még sokan jó dolognak tartanak az új filmben, hogy nem mutatta be 81-jára a Wayne házaspár megölését. Igen. Igen. Tehát láttunk már egy milliószor, szinte minden Batman filmben láttuk azt, amikor lelövik, lassított felvételben szétszakad a gyöngysor, és potyognak a gyöngyök szana szét az utcán, ott fekszik Bruce Wayne-nek az anyja meg az apja, és ő pedig kisfiúként ott sír. Ez annyira nem hiányzott, és hál' Istennek nem tették bele. Ez a film azért is más volt, mert kicsit egy ilyen detektíves filmre hasonlított. A 90-es évek noir detektív filmjei inspirálták a rendezőt, hogy meg, megalkossa ezt a filmet, és úgy látszott is rajta, hogy ez, ez más, mint a többi Batman film. Igen, a legnagyobb inspirációt Matt Reeves saját elmondása szerint David Fincher hetedikéből vette. Aki látta a filmet, az tudja, hogy az is egy nagyon sötét, nyomasztó hangulatú film, és ott is két detektív van, akik próbálnak egy nagyon veszélyes sorozatgyilkost elkapni. Bruce Wayne pedig itt végre nem az a gondtalan playboy, aki kettős életet él, és mindenkinek lebegteti a sok pénzét, meg lamborghini jár, hogy mindenki lássa, milyen vagáncsávó, hanem ez a Bruce Wayne gyakorlatilag jobban érzi magát a, a, a Batman köpönyeg alatt, igen. az éjszaka leple alatt, mint hogy kint parádízzon az emberek igen. között a lamborghini Konkrétan ő próbálja feldolgozni a szülei elvesztését, és válaszokat keres. Igen, és mondta az egyik, vagy mondott valaki az egyik jelenetben azt, hogy már rég nem látták kint ott a mm-hmm. szabadba, amikor volt a... Amikor a temetés sem ment, igen. Igen, tehát az van, hogy, hogy egyszerűen nem szeret az emberek között mutatkozni. Metris nagyon odafigyelt a részletekre, és hogy az egész a lehető legvalóság hűbnek tűnjön. Ennek mm. például az egyik jele az volt, ugye, hogy... Hogy a rendőrök olyan furán néztek rá, és nem bíztak benne, amikor oda ment a, a helyszínre, hogy úgy egy ilyen idegen egyszerűen bemegy egy helyszínre, ahol a rendőrök vannak igazából. és egy gyilkosság helyszínére. Igen, igen. És nem bíznak benne, mert ugye nem tudják, hogy ki az, és hogy... Csak egy olyan maszkos valaki, aki csak úgy besétál, mint hogyha most ő lenne ott, nem tudom micsoda. Tehát látszik, hogy minden rendőr utálja igazából. Mm-hmm. Félnek tőle, de, de nem szeretnék ott látni. Egyedül Jim Gordon az, aki beviszi, és ő is csak azért, mert a sorozó gyilkos konkrétan üzen mennek. Tehát neki hagy hátra üzeneteket. Viszont nem tudom, most ebbe a filmbe Jim Gordon meg Batman kapcsolata se volt olyan, olyan baráti, mint a, mint a Christopher nolan filmekben. Igen, mert ez előtte van még. Tehát ez a kapcsolatuk kezdetén van. Ez ugye egy, egy ilyen, szinte egy eredet sztorinak lehet ezt mondani. Az eredet történettel kapcsolatban még akartál valamit mondani? Igen, az, hogy a végén Riddler találkozik valakivel, akit mert persze tudjuk, hogy ki az, de ebben a filmben még nem mondja meg, és még a második filmben derül ki, hogy az ki lesz majd. Tehát egy bizonyos főellenségnek az eredet története is kibontakozik a film végén. Akik nem, árul, szerint... nem áruljuk el, hogy kicsoda. Szerintem már abból, hogy mindannyi egy vigyorunk már, abból mindenki tudja, hogy kiről beszélünk. Összességében ez a film, ez egy olyan film volt, amit mindenképp érdemes moziban megnézni, hogy ne hagyjátok ki ezt, a, ezt az élményt, mikor ezt az egészet a nagy vászon látod, mert e, mindenképp megéri. Hatalmas élmény. Mi tényleg nagy barátok, mert előlődjünk. 
Igen. Mert van, aki rosszul vett a jegyeket. Szerintem tökéletes helyen ültünk. Pont úgy akartad. A harmadik sorban ültünk előről szerintem, igaz? Igen, körülbelül. Hát nagyon jól láttunk, nem ült előttünk senki, nem hajgáltak előttünk uh, popcornt, meg... Igen, igaz, hogy így kellett néznünk szinte, de mindegy. De nagyon jó volt. Így hát én még nem nagyon, nagyon nagy tűnt, mint a más volt. Három óra úgy telt el, hogy észre se lettük. Igen. Az első, az első órá, az első órá, ami, amikor eltelt, akkor ránéztem a telefonomra, és már csodálkoztam, hogy annyi eltelt, mert nem, 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 nem olyan nézés volt. Annyira lebilincselő az Igen. egész. Igen. És uh, Jack Hino-nak a zenéje pedig egyszerűen tökéletes aláfestés. Tehát amikor vége van a filmnek, akkor még egy darabig nem kapcsolták fel a lámpákat, és hagyták, hogy érvényesüljön a zene, és tényleg nagyon jó volt. Mi meg ott ültünk, azt hittük, hogy még lesz valami endkredit, vagy valami izé, poszkredit szín, de nem volt végül. Túlságosan Marvel izék vagyunk. Én... De nagyon megértem. Én, én nem vagyok nagy Marvel fan. Hát te nem, de mi szerintem. Mi? <laughs> Minden filmet megvásolom, hogy nem lesznek az endkreditek. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és reméljük, hogy tetszett a videó. Ha tetszett, akkor... Ne felejtsetek el, lájkolni. Ha még nem iratkoztatok fel, akkor fel is iratkozhatok, mivel mm-hmm. a csatornánknak a megnézése még mindig 75%-ban olyanoktól származik, akik nincsenek feliratkozva, ami botrányos. Igen, nagyon nem mehetik tovább. Iratkozzatok fel. <gül> Követhettek bennünket. Instagramon, Twitteren. Buy me a cafén, TikTokon. Van egy podcastunk és most már, ami minden két hétben jelentkezik. Itt pedig szintén minden két hétben jelentkezünk egy nagy videóval, és hetente két kicsi short videóval. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, legyetek jók, üdv a családnak, sziasztok! sziasztok.